కోటిపల్లి నుండి ముక్తేశ్వరం వెళ్తున్న ఫంట్ గోదావరి మధ్యలో ఇసుక మేటలు తగిలి ఆగిపోయింది ఫంట్ లో అరవై మందికి పైగా ప్రయాణికులు పలు వాహనాలు ఉన్నాయి మరొక ఫంట్ ను రప్పించి ప్రయాణికులను ఎలాగోలా తరలించారు ఒక పక్క బోటు ప్రమాదాల తీరు ప్రజలను భయభ్రాంతం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది వరదల తర్వాత గోదావరిలోని ఇసుక మేటల తీరు గమనించి అటుపై వీటిని క్షేమంగా నడిపితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చేవి కావు జరిగినది ప్రమాదం కాకపోయినా చాలా దారుణ ఇబ్బందిని సృష్టించింది ఓ దశలో మధ్యలో ఆగిన బోటులోని జనం ఇలా ఎందుకు అయిందో తెలియక బెంబేలెత్తిపోయారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరిలోని రూట్ల సమీక్ష జరిపిన తర్వాత అనుమతులు ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు కోటిపల్లి నుండి ముక్తేశ్వరం వెళ్తున్న ఫంట్ గోదావరి మధ్యలో ఇసుక మేటలు తగిలి ఆగిపోయింది ఫంట్ లో అరవై మందికి పైగా ప్రయాణికులు పలు వాహనాలు ఉన్నాయి మరొక ఫంట్ ను రప్పించి ప్రయాణికులను ఎలాగోలా తరలించారు ఒక పక్క బోటు ప్రమాదాల తీరు ప్రజలను భయభ్రాంతం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది వరదల తర్వాత గోదావరిలోని ఇసుక మేటల తీరు గమనించి అటుపై వీటిని క్షేమంగా నడిపితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చేవి కావు జరిగినది ప్రమాదం కాకపోయినా చాలా దారుణ ఇబ్బందిని సృష్టించింది ఓ దశలో మధ్యలో ఆగిన బోటులోని జనం ఇలా ఎందుకు అయిందో తెలియక బెంబేలెత్తిపోయారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరిలోని రూట్ల సమీక్ష జరిపిన తర్వాత అనుమతులు ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు కోటిపల్లి నుండి ముక్తేశ్వరం వెళ్తున్న ఫంట్ గోదావరి మధ్యలో ఇసుక మేటలు తగిలి ఆగిపోయింది ఫంట్ లో అరవై మందికి పైగా ప్రయాణికులు పలు వాహనాలు ఉన్నాయి మరొక ఫంట్ ను రప్పించి ప్రయాణికులను ఎలాగోలా తరలించారు ఒక పక్క బోటు ప్రమాదాల తీరు ప్రజలను భయభ్రాంతం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది వరదల తర్వాత గోదావరిలోని ఇసుక మేటల తీరు గమనించి అటుపై వీటిని క్షేమంగా నడిపితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చేవి కావు జరిగినది ప్రమాదం కాకపోయినా చాలా దారుణ ఇబ్బందిని సృష్టించింది ఓ దశలో మధ్యలో ఆగిన బోటులోని జనం ఇలా ఎందుకు అయిందో తెలియక బెంబేలెత్తిపోయారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరిలోని రూట్ల సమీక్ష జరిపిన తర్వాత అనుమతులు ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు